நம்மளோட ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் லைஃப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான கிளாஸஸ் நமக்கு நடக்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தியரி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸை பொறுத்த வரையில் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸை அவங்க நடத்துவாங்க ஸோ அப்போது ஸ்கூல் லைஃப்லேருந்து காலேஜ் லைஃப் வர இந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நமக்கு பின்னாடி யூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட ஒரு ரெண்டு கேள்வி வைக்கிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பேப்பரோட லென்த் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கேல் எடுத்து மெஷர் பண்ணி அந்த பேப்பரோட லென்த்தை நாம் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அந்த பேப்பரோட திக்னஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்மக்கிட்ட என்ன பதில் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி முடியுடைய லென்த் அளக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து அந்த லென்த் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மெஷர் பண்ணிடுவோம் அதே முடியோட திக்னஸ் என்ன அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா அதை எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக நம்ம வீடுகளெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற ஸ்கேலில் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் சென்டிமீட்டரில் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சென்டிமீட்டர் ஆர் மில்லி மீட்டர் இதில் தான் நம்மளால் நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்டான இந்த ஸ்கேல் மூலியமாக நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் அதுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்கேலெல்லாம் கண்டிப்பாக பத்தாது ஏன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நமக்கு லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே இந்த பேர்லேருந்து நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு நார்மலாக நான் நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இந்த ஸ்கேல் எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த ஸ்கேலுடைய லீஸ்ட் கவுண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா கம்மியாக அதை வச்சு நம்ம எவ்வளோ மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த ஸ்கேலில் ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலை பொறுத்தவரையில் அந்த பெரிய கூடா இருக்கிறது எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம் ஆனால் அவ்வளோதான் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு சென்டிமீட்டருக்கும் இன்னொரு சென்டிமீட்டருக்கும் நடுவுலேயே பத்து சின்ன சின்ன கோடு இருக்கும் அதை நாம் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்கேலை வச்சு நம்மளால் எவ்வளோ மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒன் மில்லி மீட்டர் முடியும் மெஷர் பண்ண முடியும் ஒன் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ஒரு சின்ன கோடுக்கும் இன்னொரு சின்ன கோடுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒன் மில்லி மீட்டர் அப்போது இந்த ஸ்கேலுடைய லீஸ்ட் கவுண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஒன் மில்லி மீட்டர் அப்படிங்கிறது அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு மெஷர் பண்ணி இந்த ஸ்கேல் பத்துமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பத்தாது ஏன்னு கேட்டால் ரீடிங்ஸ் அதில் இல்லை அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய லீஸ்ட் கவுண்டோட ரீடிங் ஒன் மில்லி மீட்டர் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ லீஸ்ட் கவுண்ட் அதை விட கம்மியாக நமக்கு மெஷர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு லீஸ்ட் கவுண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்தால் தான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு நமக்கு அதை விட கம்மியாக லென்த் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாத்தையும் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஒன்று வெர்னியர் கேலிபர் இன்னொன்னு ஸ்க்ரூ கேச் ஸோ வெர்னியர் கேலிபருடைய லீஸ்ட் கவுண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் மில்லி மீட்டர் அதாவது அந்த ஒரு சின்ன கோடுக்கும் இன்னொரு சின்ன கோடுக்கும் நடுவு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஒன் மில்லி மீட்டர்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த டிஸ்டன்ஸையே பத்தா பங்கு போட்டு அந்த பத்துல ஒரு பகுதியை கூட மெஷர் பண்ண கூடியதான் இதுக்கப்புறமா அது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வெர்னியர் கேலிப்பர் நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த வெர்னியர் கேலிப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஸ்கேல் இருக்குது ஒரு ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெயின் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை நாம் வீட்டில் சாதாரணமாக வச்சுருக்கக்கூடிய ஸ்கேல் தான் மெயின் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது ஸ்கேல் தான் வெர்னியர் ஸ்கேல் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இந்த வெர்னியர் ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை நாம் மெஷர் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போது அது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கணும் அந்த விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருவேளை 
சொல்லி அர்த்தம் ரெண்டு விதமான ஜீரோ எரர் இருக்கு ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர் அப்படின்னு சொல்றோம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஸ்கேல் லெப்ட் சைட்ல போயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா இதை நாம பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர் அப்படின்னு சொல்றோம் இதே ஸ்கேல் இப்ப ரைட் சைட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த ஜீரோ எரர் இருக்கிறதுனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு மெஷர்மெண்ட் அக்யூரேட்டா இருக்காது அப்போ நம்ம மெஷர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஜீரோ எரர் நாம கரெக்ஷன் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம ஜீரோ கரெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த வெர்னியர் கேலிபர் இந்த ஸ்க்ரூகேஜ் எல்லாமே ஸ்கூல்ல இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய சாரோ இல்ல டீச்சரோ நமக்கு அந்த பிராக்டிக்கல் கிளாஸ்ல எடுத்து காமிப்பாங்க அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி அது எப்படி இருக்கு அது எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறத நம்ம கத்துக்கலாம் ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சிச்சுவேஷன்ல இந்த குவாரண்டைன் டைம்ல நமக்கு வெர்னியர் கேலிபர் ஸ்க்ரூகேஜ் இது எல்லாத்தையுமே நேரில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் கண்டிப்பா இருக்காது அப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ரெண்டு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணி விர்ச்சுவலா வெர்னியர் கேலிபர் அப்புறம் ஸ்க்ரூகேஜ் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணி அதை நீங்க போன்லயே அந்த வெர்னியர் கேலிபர் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் வெர்னியர் கேலிபரும் ஸ்க்ரூகேஜும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல தான் ஒர்க் ஆகும் இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு வெர்னியர் கேலிபர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றது அதுக்கப்புறம் <laughs> பொருட்களை <laughs> மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களை வந்து பாக்குறேன்